between human language and animal communication language in the parayunnathu human species in a unique aitulla oru property aanu communication animals lum nadakkunnunde example honey bee evudiyana thayan ullathu ennu communicate cheyunnunde mattu mrugangal sound undakkunnunde pakshe adu oru language aayittu namakku angeerikkan pattathilla manushyane maatram തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൊറോൺസ് അതായത് ബുദ്ധിയിലെ ലേശം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ എന്താ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഫെയിൽ ടു സ്പീക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിനെ ആനിമൽ ലാംഗ് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൊതുവെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം എ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം അതിലൊന്നാണ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർനെസ് അതായത് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹണി ബീയുടെ കാര്യം എടുക്കാം അതിന് തേൻ എവിടെയാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറം വേറെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജിൻ ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യം കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫിനറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജിന് ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോണീംസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ആനിമൽസിന് ഇത് ഫൈനൈറ്റും ലിമിറ്റഡ് നമ്പറും ആണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ മെസ്സേജസ് ഒന്നും കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലാംഗ്വേജിന് കിട്ടുന്ന വേറെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാണ് ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് പാറ്റേണിങ് അടുത്തതാണ് റിക്കേഴ്സീവ്നെസ് ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് പാറ്റേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ടു ഫങ്ഷൻ ആസ് എ ഫ്യൂ എലമെൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലെവൽ ആൻഡ് ആസ് എ ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എത എനത ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോണീംസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ലാംഗ്വേജിന് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് പാറ്റേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കേഴ്സീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു ഫോം വേർഡ്സ് വിത്തിൻ വേർഡ്സ് അതായത് ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിനകത്ത് പല വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അതായത് നാഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്കെടുത്താൽ ആ നാഷനെ നമുക്ക് നാഷണൽ എന്നും പിന്നെ അതിനെ നാഷണലൈസ് എന്നും പിന്നെ അതിനെ നാഷണലൈസേഷൻ എന്നും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് പാറ്റേണിങ്ങും റിക്കേഴ്സീവ്നെസ്സുമാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ലാംഗ്വേജിന് നൽകുന്നത് അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആർബിട്രറിനെസ് ആർബിട്രറിനെസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജും അത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറിയാണ് അതായത് ചേഞ്ചിങ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരേ വസ്തുവിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുതിരേനെ എടുത്താൽ ഹോസ് എന്ന് പറയാം ഘോഡ എന്ന് പറയാം അശ്വം എന്ന് പറയാം ആൻഡ് കുതിര എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർബിട്രറി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ആണ് പിന്നെ ഈ വേഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് കൺവെൻഷനിലാവും കൺവെൻഷനിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർബിട്രറിനെസ് പോവും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ആർബിട്രറി അല്ലാതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒണോമറ്റോപ്പിക് വേർഡ്സ് അതായത് സൗണ്ട്സ് സൗണ്ട്സിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വേർഡ്സ് ഒരിക്കലും ആർബിട്രറി അല്ല അടുത്
ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ബിഗിനിങ്ങും ഒരു എൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തിനും അതായത് ഒരു ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെറ്ററിന് ഫോണിയം ആണെങ്കിൽ ഫോണിയമിന് ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിൽ വേർഡിന് അതായത് നമ്മളൊരു വേഡ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോഗ് എന്നുള്ളൊരു വേഡ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഓ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഗ് എന്നുള്ള വേറൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇല്ല അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഡൻഡൻസി ലാംഗ്വേജിന് സാധ്യമാകുന്നത് അതിൻ്റെ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ടേംസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ജെൻഡർ അതൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ടേംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സിംഗുലാരിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഫോർ എ സിംഗിൾ സെമാൻറ്റിക് എലമെൻറ്റ് ഒരു സെമാൻറ്റിക് എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മാർക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് റിഡൻഡൻസി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിന് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് അതായത് നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് സമയത്തിനനുസരിച്ചും സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് എഫീഷ്യൻസി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഡോഗ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബാഗ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് പെർമിറ്റ്സ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ അതുപോലെ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ കണ്ടീഷണൽ അറ്ററൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ലൈ ഒരു മൃഗത്തിനാകുമ്പോൾ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോസിറ്റി എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് മ്യൂച്വാലിറ്റി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചോദ്യകർത്താവും ഉത്തരം നൽകുന്ന ആളും ആവാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിനെയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രസീവാണ് അതായത് അതിനൊരു ബേർത്ത് ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ചോസേറിൻ്റെ ടൈമിൽ നിന്ന് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വളർച്ച അതുപോലെ ഡെറ്റ് ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ലാറ്റിൻ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതുപോലെ റിഫ്ലക്സീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നാക്ക് അതുപോലെ നമ്മളെ ആർട്ടിക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ എൻറ്റയർ ബോഡി അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഡോഗ് ബാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൗത്തിനോണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ബോഡി മൊത്തം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റിഫ്ലക്സീവ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിന് അതായത് സെൽഫ് റിഫ്ലക്സീവാണ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തൊക്കെ പോയിൻസ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദ ഡിസ്റ്റിങ് യുഷ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം അനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആർബിട്രൈനസ് കോൺക്രീറ്റ്നെസ് റിഡൻഡൻസി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്സീവ്നെസ്